तो हेलो इंडिया कैसे हो सब लोग बहुत बहुत स्वागत है मेरे सारे दर्शकों का आपके अपने और मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ऑटो का मेरो विद ऑटो रिव्यू मैं हूं आपका होस्ट राहुल और लेके आया हूं एक नया वीडियो सेशन ऑन द यूनाइ ग्रेनेट इन न्यूज एंड ये एक और सा कंपेरिजन वीडियो होने वाला है ऑफ दिस पर्टिकुलर कार एंड आज मैं इस गाड़ी को कंपेयर करूँगा with its two prominent competitors tough competitors in of the indian automotive sector jo ki hai jisme se pehli gaadi hai wo hai the maruti suzuki swift and the second car is the tata tiago to chaliye aaj is video mein sab kuch janenge and bataunga ki aapke liye kaun si gaadi sabse zyada best suited rahegi and abhi tak maine swift aur iske upgraded neo square jaise comparison video nahi banaya hai to ye video aise pehli hone wali hai mere channel pe specially एंड बाकी चैनल जरूर बनाए होगी लेकिन मैंने अभी तक नहीं बनाई तो ये वीडियो खासकर मेरे तौर पे बहुत बढ़िया होने वाली है तो चलिए विदाउट नॉट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट स्टार्ट दिस वीडियो ऑन द गो एंड जानते हैं इन तीनों गाड़ियों में से आपके लिए कौन से ज़्यादा बेस्ट एंड परफेक्टली स्टूडेड होगी अकॉर्डिंग टू ये बजट एज वेल तो चलिए सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो सेशन में चलिए मूव कर दें टू दीडियो सेशन चलिए शुरू कर दें आज का ये वीडियो सेशन और पहला जो हमारा पॉइंट होगा इन तीनों कंपेर इन तीनों गाड़ियों के कंपेरिजन में वो है द लुक्स एंड डायमेंशन तो चलिए पहले शुरू करते हैं इन तीनों गाड़ियों के लुक्स एंड डायमेंशन से तो पहले हम बात करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट द ह्यूंडा ग्रैंड एड नी और जैसे कि मैं अपने पहले प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ इस गाड़ी के बारे में कि ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम है बहुत ज़्यादा स्पोर्टियर है एंड इसकी जो फिट फिनिश है इंटीरियर जो फिट फिनिश है एक्सटीरियर बिल्ड क्वालिटी है इंटीरियर की जो बिल्ड क्वालिटी है मटीरियल्स की जो क्वालिटी है स्विच गेयर्स हो इंस्ट्रूमेंट पैनल हो जो पैनल गैप से फिट फिनिश है एंड जो एज अब जो डैशबोर्ड की जो क्वालिटी है मटीरियल्स की एवरी थिंग हैज बिन परफेक्टली लेड आउट इन दिस गार एंड इस गाड़ी में मुझे ज़्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये गाड़ी ऑल द वे इट्स ए ह्यूनर प्रोडक्ट सो इस गाड़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा हर एक कस्टमर का बना रहता है बिकॉज इट्स ए ह्यूंड एंड ह्यूंड ने जो ब्रांड वैल्यू इंडिया में सेट कर रखी है एक नया बेंच मार्क सेट कर रखा है हमने कि हम प्रीमियम से प्रीमियम चीज़ें लेके आते रहेंगे ओवर द ईयर्स सो वही चीज़ को कंटिन्यूशन हमेशा करते रहते हैं ह्यूंड एंड इसमें भी आपको वही सारी झलकियाँ देखने को मिलेंगी ऑल द वे मैं आपको एक छोटा सा प्रिव्यू दे दूँ इस गाड़ी में आपको ह्यूंड की जो करंट जनरेशन सेंटर है नई वाली एंड द एग्जिस्टिंग ग्रैंड आइटिंग उसी का ही एक कम्बाइंड डिज़ाइन लैंग्वेज आपको मिलेगा कुछ चीज़ें आपको वो नसल ली हुई मिलेगी जैसे कि जो फ्रंट का ग्रिल है वो थोड़ा बहुत वर्ना से लगेगा वर्ना से मिलता जुलता रहेगा फ्रंट एंड साइड एंड रियर ये तीनों चीज़ें ग्रैंड आइटन एंड सेंट्रो का बस ब्लेंड है एंड इसमें अपना ज़्यादा कुछ इसका कोई महत्व ऐसे कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं निकल गया था इस गाड़ी का तो इसके जो फैमिली लोग हैं वही कैरी फॉरवर्ड किया गया इसके डिज़ाइन लैंग्वेज में इंटीरियर्स में आपको ह्यूंडाई कोना इलेक्ट्रिक एंड द ह्यूंडाई वेन्यू उन दोनों के ब्लेंड मिक्सर एक मिक्स ब्लेंड का कॉम्बिनेशन आपको नजर आएगा चाहे वो फैब्रिक्स के हो सीट अपॉस्ट्री में इंटीरियर्स की डैशबोर्ड थीम पे हो या फिर स्टीयरिंग व्हील हो या स्विच गियर्स हो सब चीज़ों पे आपको कहीं ना कहीं हर एक फैमिली लुक से थोड़ा रिजेंबलेंस देखने को मिलेगा जो जो गाड़ी है हिंडे की अभी भी आती है इनके हर एक सेकेंड में उनसे काफ़ी सारी चीज़ें ली गई है एंड ये चीज़ें मैच जरूर करती है तो ओवरऑल मैं अगर बोलूँ हिंडाई रैन एट नहीं उसको तो इसका मैं पहले ही बता चुका हूँ बट अब मैं दोबारा बता दूँ इसको मैं 4.5 दूंगा रेटिंग्स आउट ऑफ फाइव फॉर ओवरऑल एक गुड लुकिंग पैकेज के तौर पे। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड मोस्ट कार जो कि है द बेस्ट सेलर ऑफ दिस सेगमेंट जो कि है द मारुति सुजुकी स्विफ्ट तो जी हाँ मारुति सुजुकी स्विफ्ट ये है एक ऐसी गाड़ी जिसको भैया नंबर्स में बिकने का एक बहुत बड़ा शौक हो गया है हमेशा पहले भी अभी भी ऐसा कुछ नहीं है कि ये अभी भी बिकती नहीं अब भी भी इसको इतना खरीदते हैं हालांकि हालांकि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो इतनी कोई खास अच्छी नहीं है पहली बात ये जीरो स्टार रेटिंग लेके आ चुकी है इन द ग्लोबल एंड कैप क्रैश टेस्ट में एंड इसके इंटीरियर्स की जो गुणवत्ता है मतलब हालांकि है मारुति नए जनरेशन प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है नया डिज़ाइन है जो स्विफ्ट का जो फैमिली जो एक क्या बोलते हैं अर्ली लुक था वो भी इसमें कैरी फॉरवर्ड है बट पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मुझे इसका लुक बिल्कुल पसंद नहीं है ना ही मुझे इसके इंटीरियर्स में कोई भी ज़्यादा एक एक्साइटमेंट फील होती है जैसा कि मैं नियॉस में फील करता हूँ अगर मैं उसके इंटीरियर्स में अगर मैं उस इंटीर, उसके इंटीरियर्स को अगर इसके इंटीरियर्स के साथ कंपेयर करूँ जो कि है द स्विफ्ट तो बात करूँ उसके ओवरऑल लुक्स की तो मुझे सिर्फ स्विफ्ट का रियल लुक पसंद है एंड दैट्स ऑल फॉर मी इंटीरियर्स में मुझे इतना कोई खास पसंद नहीं है सिवाय उस 
क्या बोलते हैं डैशबोर्ड लेआउट को मैं अगर बोलूँ तो अच्छा लग रहा है पहले से पहले वाली थोड़ी ज़्यादा अजीब सी लगती थी थोड़ा ओल्ड फैशन था लेकिन अब भी वाला का डैशबोर्ड लेआउट अच्छा लेकिन जो क्वालिटी है मटीरियल्स की डैशबोर्ड की वो इतनी ज़्यादा आपको अपीलिंग लगेगी नहीं ऑफ दी मारती सोच इस वक्त कई जगह आपको रफ पैचेस ज़्यादा मिलेंगे फिट फिनिश बहुत अच्छी है कोई अगनॉमिक फ्लो नहीं है दोनों ही गाड़ी में कोई अगनॉमिक फ्लो नहीं है बट दिक्कत जहाँ आती है कि इस गाड़ी में आपको थोड़ा सा लगेगा कि आपको प्रीमियमनेस नहीं फील होती जो चीज़ें मुझे ग्रैंड एटन नियॉस में हो रही थी वो इसमें नहीं फील हो रही एंड आपको थोड़ी ज़्यादा लाइट लगेगी गाड़ी गाड़ी वैसे अच्छी है स्पेशियस है बट नॉट एज स्पेशियस एज द ग्रैंड एटन नियॉस बिकॉज ये थोड़ी क्रैम्प है छोटी है इट्स नॉट अ प्रीमियम हैच बैक इट कम्स इन द स्मॉल हैच बैक कैटेगरी स्विफ्ट तो उस हिसाब से देखें तो स्पेस को थोड़ा सा लिमिटेड मिलता है बट ग्रैंड एटन नियॉस के व्हील बेस बड़ा होने के कारण वो बताऊँगा अब इसके डायमेंशन के बारे में तो उस वजह से वो गाड़ी थोड़ी बड़ी है एंड स्विफ्ट में आपको थोड़ा कम स्पेस मिलेगा एज कम्पेयर टू द ग्रैंड एटन नियॉस गुणवत्ता इंटीरियर फिट फिनिश एक्सटीरियर फिट फिनिश सब कुछ अगर मैं बोलूँ गाड़ी बहुत अच्छी है बट इसको अगर मैं बोलूँ स्टार्स अगर मैं रेटिंग्स दूँ देन आई वुड गिव थ्री आउट ऑफ फाइव स्टार्स फॉर मारुति सुजुकी की स्विफ्ट फॉर इट्स ओवरऑल पैकेज नॉ मूविंग ऑन टू लास्ट बट नॉट द लीज द टाटा टी एगो इट इज़ अ कार फ्रॉम द हाउस ऑफ टाटा मोटर्स जो कि दो हज़ार सोलह में लॉन्च किया गया था इंडियन इंडियन मार्केट एंड अब उसका जो एक छाप है एक टॉप क्लास की टॉप क्लास सेलिंग हैच बैग्स के लिस्ट में शामिल हो चुका है इसकी जो गाड़ी का डिज़ाइन है नया फिलासफी डिज़ाइन इम्पैक्ट डिज़ाइन पे बेस्ड था इसको एक नया इंटीरियर आता है ऑल न्यू इंटीरियर अब इसके जो एग्जैक्ट प्लस वेरियंट आता है आप उसको देखिए सब कुछ आपको अलग मिलेगा जो रेगुलर टी आगो से बहुत अलग रहेगा फ्रंट आपको एक्सटीरियर्स में बहुत बढ़िया बिल्ड क्वालिटी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी इंटीरियर्स एकदम प्रीमियम एंड प्लस हैड सॉफ्ट टू द इंजीनियर्स ऑफ डाटा क्योंकि उन्होंने ऐसी गाड़ी डिस्कवर करी एंड हैच बैग के सेगमेंट में एक ज़माना था इंडिका वगैरह इंडिका इंडिगो बट दिस इज वॉट द टाटा इज ऑल अबाउट टाटा मोटर्स ने अपना एक नया रेवोल्यूशनरी प्लान बनाया एंड टियागो को सबसे पहले लॉन्च किया एज दे न्यू फ्यूचर प्रोडक्ट एंड ये गाड़ी सक्सेसफुल भी हुई इन द इंडियन मार्केट एंड अभी भी इसकी जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है कंसिस्टेंटली अच्छे नंबर्स में सेल कर रही है एंड यही बहुत अच्छी बात है कि एक इंडियन कंपनी ने वापसी करी जो कि बहुत डूब रही थी बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेशनल कंपनीज सो इसके इंटीरियर देखोगे एक्सटीरियर देखोगे स्पेस देखोगे अच्छा है बट ग्रैंड एडिन नहीं हो सकता थोड़ा कम है स्पेस बट ओवरऑल लेकिन तो आराम से इसमें पाँच लोग बैठ के जा सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है क्वालिटी बहुत बढ़िया है फीचर्स बहुत बढ़िया है बढ़िया है तो इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं ना कोई शंका है तो ये गाड़ी वैसे भी आपको बहुत पसंद आएगी एंड ओवरऑल जो इसका लुक है ना बहुत ज़्यादा ऐसा कहीं कन्फ्यूजिंग लगेगा नहीं जस्ट लाइक द ग्रैंड एडिन नहीं और उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग डिज़ाइन है रियर में साइड में भी है लेकिन इसमें क्या है हर डिज़ाइन हर एक जो इसका लुक है फ्रंट हो साइड हो रियर हो कॉर्नर्स एजेस हो बहुत ज़्यादा एक सिंपल एंड सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइन दी है इस गाड़ी को जो कि लोगों की नज़र में चढ़ जाए अच्छी तरह यही बात है इसकी पिकने की एंड हालांकि अगर कंपेयर करूँ स्विफ्ट वगैरह के साथ तो इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है एंड इंटीरियर में देख बैठने के बाद आप बोलोगे नहीं यस इज इट अ टाटा कार और नॉट ये टाटा की गाड़ी है आई डोंट थिंक सो सब लोग ये बोलते हैं कि यार टाटा की गाड़ी तो नहीं होगी जब ये लॉन्च हुई थी लेकिन धीरे 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 लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू करा कि ये टाटा इज मेकिंग द फ्यूचर ग्लोबल प्रोडक्ट्स फॉर द नॉट ओनली फॉर द इंटरनेशनल मार्केट्स बट फॉर द इंडियन कस्टमर्स टू तो ये हुई ओवरऑल लुक्स के बारे में अब मैं बात करूँगा इसके डायमेंशन के बारे में तो हाँ दोस्तों अब हम तीनों गाड़ियों के डायमेंशन की बात करेंगे जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ग्रैंड इन नी और स्विफ्ट एंड टियागो इन तीनों के डायमेंशन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे साफ साफ तौर पे आपको ग्रैंड एड इन नी और थोड़ी सी ज़्यादा लंबी मिलेगी ये आपको क्लियरली विजिबल होगा डायमेंशन से आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा एंड जब आप देखोगे स्विफ्ट स्विफ्ट थोड़ी सी आपको चौड़ी मिलेगी पहले वाले से ब्रिथ अच्छी पड़ गई इसकी तो वाले शोल्डर स्पेस अच्छा मिलेगा बट टियागो एक बात ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ नी रूम लेग रूम एंड शोल्डर रूम आपको मिल जाता है अलॉन्ग विथ हेड रूम एंड कैबिन स्पेस आपको अच्छा मिलेगा वो है ब्रांड नियोस एंड टाटा टियागो जो सेफ्टी फीचर्स की अगर मैं बात करता हूँ द थर्ड पॉइंट इज द सेफ्टी फीचर सेकेंड पॉइंट इज द सेफ्टी फीचर्स सेफ्टी फीचर्स में मैं आपको उसमें बहुत सारे फीचर्स इसके जो है एडेड एडवांस फीचर्स जो इसमें मिलते हैं तीनों गाड़िय
power windows for all control, rear wiper, rear view defog, parking sensors, reverse parking camera, everything, projected lamps, daytime running LEDs, fog lamps, supplement the app was guide. But a segment I can open button. तो अगर मैं बोलता हूँ तो इसमें आपको ऑलमोस्ट शायद दो या चार एयरबैग्स आते हैं यूनिक ग्रैंड न्यू हॉस एंड ये सेफ्टी नॉब्स के साथ देखूँ तो बहुत अच्छा है नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार जो कि है मारुति सुज की स्विफ्ट जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो एप्लीकेशन प्ले सब कुछ मिलता है टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एकदम नए डिजाइन जो है आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल तीनों ही गाड़ियों में मिलता है चाहे वो ग्रैंड न्यू हॉस हो स्विफ्ट हो या टिया हो ये चीज़ रह गई थी बता दिया मैंने एंड आपको स्विफ्ट में आपको रियर थी कैमरा सेंसर्स दो एयर बैग ए बी एस प्लस ई बी डी ए बी एस प्लस ई बी डी इज द स्टैंडर्ड फॉर ऑल दिस कार्स चाहे वो नियोस हो स्विफ्ट हो या टिया हो तीनों ही गाड़ी में आप स्टैंडर्डाइज आपको आराम से मिलता है एंड सम ऑफ द कार्स जैसे कि स्विफ्ट है वो बी एस सिक्स रेडी इंजन के साथ आते हैं पेट्रोल इंजन के साथ एंड शिंडा भी बी एस सिक्स कर दी जा रही है एंड इवन टाटा भी अब बी एस सिक्स एमिशन नॉम्स के अंदर अपनी सारी गाड़ियों को लेके आ रहा है बहुत ज़्यादा तो देखा जाए तो स्विफ्ट में भी सारे फीचर्स मिलते हैं टिया को में जाएंगे तो उसमें भी आपको सेम वही टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉइड ऑटो एप्पल का प्ले मिरर लिंक बट इट डज नॉट गेट एनी रिवर्स पार्किंग कैमरा इसमें आपको सिर्फ रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे विद क्या बोलते हो सुपरसोनिक सेंसर्स सुपरसोनिक हाई सुपरसोनिक पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं आपको जिससे कि आपको बहुत अच्छी तरह पीछे के ऑब्स्टिकल्स समझ में आते हैं उसके अंदर बहुत से बीप साउंड आते हैं टच स्क्रीन में तो समझ में आता है कौन से सामान किस चीज में और वो आपको इन्फोटेनमेंट स्क्रीन में जरूर आराम से नजर आएगा आपको टिल्ट स्टेयरिंग भी तीनों ही गाड़ियों में मिलते हैं हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलता है तीनों ही गाड़ियों में तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है टिया वो एंड स्विफ्ट दोनों में प्रोजेक्ट हेड लैम्प मिलते हैं स्मूथ प्रोजेक्ट आपको टिया में मिलेगा स्विफ्ट में अभी आपको एल ई के साथ प्रोजेक्टर्स मिलेंगे तीनों ही गाड़ियाँ फीचर लोडेड है टिया गो में आपको सिर्फ में वही दो एयर बैग ए बी स्पेस ई बी स्टैंडर्ड है बट 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 जो अच्छा और हाई ड्यूरेबल जो बिल्ड क्वालिटी अगर मैं बोलूँ रैंकिंग वाइज अगर और अरेंज करूँ देन ह्यूडा ग्रैंड एंड नियोस को मैं नंबर वन पे रखूँगा ओवरऑल पैकेज के दौर पे ना सेकेंड पे जो आएगी वो है टाटा टिया गो एंड थर्ड वन इज दी मारुति सुजी की स्विफ्ट तो रैंकिंग वाइज अगर देखूँ तो थर्ड नंबर पर मारुति सुजी की स्विफ्ट आती है अनटिल एनालिस क्योंकि वो एक बहुत टॉप सेलिंग की गाड़ी है फिर भी मैंने उसको एक सेगमेंट नीचे ही करके रखा है क्योंकि मुझे इतना कोई खास पसंद नहीं है स्विफ्ट एंड पर्सनली मैं फील करता हूँ मुझे पहले वाली स्विफ्ट ज़्यादा अच्छी लगती थी अभी वाली बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है ये मैं दिल से बोलता हूँ ये मैं खुल के बोलता हूँ कोई बताएगा नहीं अपनी बात की भैया मैं पसंद नहीं करता जल्दी बोल रहा है नहीं मैं लेकिन मैं सीधे सीधा बोलता हूँ मुझे स्विफ्ट इतनी कोई खास पसंद नहीं है बजाय इसकी मैं बाकी सारी गाड़ियाँ पसंद करता हूँ इसके कंपेरिजन में जो भी आती है तो ये तो बात हुई इसे ओवरऑल फीचर्स वगैरह डायमेंशन के बारे में सब अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इसके ड्राइविंग डायनेमिक्स तीनों गाड़ियों के तीनों ही गाड़ियों में से सबसे ज़्यादा जो बेस्ट ड्राइविंग डायनेमिक्स शो करती है एंड बेस्ट हैंडलिंग जो वॉट होल्स जो गड्ढों को राइट क्वालिटी सबसे ज़्यादा अच्छी शो करती है वो दैट द ओनली कार जो कि है द टाटा टी आर ओ इसका सस्पेंशन इतना ज़बरदस्त ट्यून अप किया हुआ है कि ना तो ग्रैंड एट एंड न्यूज ना ही स्विफ्ट ये दोनों अगर मिल भी जाए तब भी टाटा टी आर ओ के आस पास भी नहीं आ सकते इन टर्म्स ऑफ इट्स राइट क्वालिटी टाटा टी आर ओ में आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा मिलता है वो है कॉर्नरिंग लैम्प जो कि रात के वक्त बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है एंड आपको इसमें क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल सी एस सी मिलता है जो कि इन दोनों गाड़ियों में नहीं मिलता एट अ प्राइस पॉइंट ऑफ एट टू नाइन लैक्स आपको स्विफ्ट में और ग्रैंड एड एंड न्यूज में कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल नहीं होता एंड टाटा टिया को जो उससे दो लाख रुपये सस्ती है साढ़े छः लाख की मिलती है जहाँ पर ये आठ नौ लाख तक जाती है तो दो से ढाई लाख रुपये सस्ती गाड़ी में आपको कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल मिल रहा है इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए बताइए एंड ये जो गाड़ी है वो वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग वन ऑफ द बेस्ट राइट क्वालिटी एंड वन ऑफ द बेस्ट फीचर लोडेड कार्स में से एक है दैट इज द टाटा टी आर तो ये था मेरा वर्डिक्ट फॉर ऑल दिस फ्री कार्स अब जो लास्ट मुद्दा है तीनों गाड़ियों को खरीदने से पहले वो है इनके प्राइस जान लेना तीनों गाड़ियों के प्राइस जो है ऑलमोस्ट आस पास है लेकिन टिया वो सबसे सस्ती है इन दोनों गाड़ियों के मुकाबले चाहे वो नियोस हो या स्विफ्ट हो तो टिया की जो प्राइसिंग शुरू होती है ऑलमोस्ट साढ़े तीन लाख से शुरू होती है बेस वेरियंट एक्स ई से एंड गोज अप टू सिक्स पॉइंट फोर एट लैक्स सिक्स पॉइंट 
फोर एट डीएस सिक्स पॉइंट फोर एट लैक्स एक्सट्रूम दिल्ली ज्यादा ज्यादा दो सात लाख तक ऑलमोस्ट टच कर जाती है ऑलमोस्ट ठीक है सारे पेपर कागजी कार्रवाई होने के बाद रन एट एंड न्यूज साढ़े चार पाँच लाख से शुरू होती है जाती है आठ साढ़े आठ नौ लाख तक स्विफ्ट भी वही साढ़े चार पाँच लाख से शुरू होकर जाती है नौ लाख तक ऑन रोड दिल्ली तो इस साइड में अगर देखूँ तो आज के इस कंपेरिजन का अगर मैं बोलूँ कोई साफ साफ तौर पर विजेता है वो है दी एनिगेजिस एनिगेजिस कुछ सोचिए बताइए जरूर बताइए दैट इज द टाटा टी ए गो अब सोच रहे होंगे कि मैंने ग्रैंड एट एंड न्यूज को क्यों नहीं लिया उसकी भी एक वजह है ग्रैंड एट एंड न्यूज को मैं बिल्कुल नहीं लूंगा क्योंकि इस गाड़ी में फीचर्स सब है बहुत कुछ अच्छे है लेकिन जो इसकी जो इसका प्राइसिंग है वो बहुत ज़्यादा हाई है हाई स्टॉक पर रखा गया इस वजह से मैंने टाटा टी को चूज किया एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कॉस्ट that you want to buy at today current present time in the market and ek cheez aur ek baat to badal hi bhul gaya in tino gaadiyon ke engines ke bare mein baat kar lete hain to tino hi gaadiyon mein petrol mein 1.2 liter ka engine aata hai but farak itna hai ki Hyundai and Maruti ke paas four cylinder engine hai Tata ke paas three cylinder engine aata hai petrol mein and diesel mein aapke paas dono hi gaadiyon mein acche diesel engine option hai chahe wo Neo ho ya Swift ho but अगले साल से मारुति अपने डीजल इंजन बंद करने वाली है दैट इज वन पॉइंट थ्री लीटर डीजी एंड टाटा भी अपना वन लीटर का जो टियागो में वन वन पॉइंट जीरो फाइव लीटर का जो भी डीजल इंजन देती है वो भी बंद कर देगी तो बचा कौन सा द ह्यूडा ग्रैंड एट एन नियोस का जो वन पॉइंट टू लीटर का नया इंजन जो है एंड उसमें आपको फाइव स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड फाइव स्पीड ए एम टी भी आता है तो उस लहजे से वो गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है इन टर्म्स ऑफ इट्स ओवरऑल राइट क्वालिटी राइट एंड उसकी इंजन एफिशिएंसी की वजह से क्योंकि उसमें आपको ए एम टी यूनिट भी मिल जाता है टियागो में भी ऑटोमेटिक अवेलेबल है स्विफ्ट में भी पेट्रोल डीजल ऑटोमेटिक अवेलेबल है एंड नियोस में भी पेट्रोल एंड डीजल ऑटोमेटिक अवेलेबल है तो ये था आज का मेरा रिव्यू मैंने अपना वर्डिक दे दिया टाटा टियागो इज इज माई चॉइस फॉर टूडेज कंपेरिजन एंड आप लोग बताइए आप लोग कौन सी गाड़ी पसंद आएगी इन तीनों में से एंड कमेंट में बताइएगा जरूर और कुछ भी जानना हो या कुछ भी मेरा इस वीडियो में रह गया हो तो अगले वीडियो में मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँगा और हाँ एक बात बताना भूल गया पिछले वीडियो में जो इस वीडियो से पहले जो प्रीवियस वीडियो थी जो मैंने अभी हाल ही में डाली है नहीं है उसका कंपेरिजन विद फ्री स्टाइल तो उसमें मेरे एक व्यूवर ने कमेंट किया था कि मैं फ्री स्टाइल की कुछ चीज़ें नहीं बताई है तो उनका भी धन्यवाद कर दो कि उन्होंने मेरे वीडियो में कुछ ऐसा पॉइंट आउट किया नो no डाउट मुझे खुशी है मेरे व्यूवर्स कुछ ना कुछ मेरे इस पर अगर मेरा कुछ रह जाता है कुछ गलती हो जाती है तो बताइए मुझे बताइए मैं खुल के बोलता हूँ एक्सेप्ट करता हूँ आई एक्सेप्ट ऑल दिस थिंग तो बताइए जरूर कुछ अगर रह जाते हैं क्या कुछ गलत मैंने कुछ बोल दिया तो मैं उसको आगे सुधारूंगा ठीक है तो उसका मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा मैं उनका नाम मुझे याद नहीं है मैं अगर उसमें अगर मैं वीडियो में इसमें उसको उनका एक मैसेज का एक वो दिखा दूँगा स्क्रीन तो आप उनका नाम देख लीजिएगा उनको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं उनके लिए एक नई वीडियो लेके आऊँगा अलग से फ्री स्टाइल के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स के ऊपर और उसके हर एक ओवरऑल एस्पेक्ट के बारे में बात करूँगा एंड वो एक प्रॉपर सिंगल रिव्यू वीडियो होगा ऑफ दिस पर्टिकुलर कार तो चलिए आज का वीडियो यही समाप्त कर दो बहुत लंबा खींच गया वीडियो एंड आज जाने से पहले मैं चाहूँगा मेरे सारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने प्यार से बनाए रखें इंस्टाग्राम पर जाइए मुझे फॉलो करिए बहुत जल्दी से मुझे अपने चैनल को बढ़ाना है सौ सब्सक्राइबर से ऊपर होना है फिर दो सौ फिर पाँच सौ फिर हज़ार जल्दी जल्दी करिए मेरे चैनल को बढ़ाइए एंड मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के चूक के ना जा सके ठीक है एंड आप लोगों के साथ ऐसा रहा तो ये चैनल बहुत बड़ा हुआ एक दिन एंड भगवान की कृपा रही आप लोगों का साथ रहा तो एक दिन मुझे वो गोल्डन प्ले बटन या सिल्वर प्ले बटन बहुत जल्दी मिल जाएगा तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म करने से पहले एक बात बोल दूँ सीट जो भी गाड़ी चलाता है सीट बेल्ट जरूर लगाइएगा और टू व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिए बिकॉज ये सब चीज़ें आपकी सेफ्टी के लिए तो मिलते हैं बहुत जल्दी आप लोग से नई वीडियो में तब तक के लिए लाइक करिए शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को बहुत जल्दी क्योंकि नए नए वीडियो देखे आने वाला हूँ एंड ज़्यादा वेट मत करिए तोड़ दीजिए इस बटन को जाइए एंड लाइक करिए नहीं पता डिसलाइक कर दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं बट सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिए बताइएगा जरूर कैसा लगा वीडियो आपको इंस्टाग्राम पे जाइए फॉलो करिए नए नए पोस्ट डालता हूँ हर वीडियो से पहले तो चलिए बहुत बहुत आगे जाता हूँ आप सबसे अहम धन्यवाद भी चाहता हूँ आज के वीडियो यही समाप्त करने के लिए तब तक के लिए देखिए इंजॉय कीजिए एंड मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो सेशन में तब तक के लिए गुड बाय एंड शपक गैर